E aí galera ligada na TV Paraíba Eduque, eu sou Luiz Eduardo e tá no ar mais uma hora do intervalo. E o programa de hoje está super bacana porque a gente vai falar sobre uma capacitação que a Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia está promovendo com as redes municipais de ensino. É isso mesmo, todas as ferramentas utilizadas aí no nosso regime especial de ensino vão ficar disponíveis também para todos os municípios da Paraíba. A gente vai falar um pouquinho com o Ebert que vai explicar os detalhes dessa capacitação. Então, não sai daí! Então é isso aí galera, a gente está aqui com o Ebert Vieira, que é coordenador do Paraíba Tech, como a gente falou, e também do Pronatec aqui na Paraíba, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa capacitação que está rolando aí nas redes municipais. É, Ebert, eu queria que você explicasse primeiro como é que surgiu essa necessidade de fazer com que todo esse regime especial de ensino, essas ferramentas, possam ser utilizadas também pelos municípios. Como é que foi que, que surgiu essa ideia? Primeiro, é, agradecer já para a participação aí, né, e, e dizer que que é uma alegria também poder contribuir né, nesse momento, né, um momento difícil, mas com certeza de grandes desafios que fomos, fomos superando. Né? Bom, na verdade, é, é, a formação de professores ou formação de profissionais que foram, que foram desenvolvidas agora no Estado né, tem a, a finalidade de auxiliar né, nesse momento de, de pandemia né, para que todo mundo, todos os profissionais consigam né, receber mais alguma capacitação, alguma informação extra para desenvolver o seu trabalho, seja como professor para dar suas aulas, como diretor para gerenciar, para entender como os alunos interagem. Então, de início, logo que nasceu a ideia de, de, de ensino remoto, através do Google Classroom, né, nós imaginamos que era realmente necessário, embora seja bem intuitivo a ferramenta, nós achávamos que precisávamos de fazer essa formação né, com toda a rede. Então, rapidamente, a gente conseguiu ter uma abertura para 15 mil cursistas simultaneamente né, dentro da nossa plataforma, que usamos a mesma plataforma, o Google Classroom, para que o professor consiga se sentir dentro da plataforma que o seu próprio aluno vai usar. Né? É, embora que essa formação ela não se resume só ao uso do Classroom, mas ele ensina a, o profissional a ter toda, toda a... a, a a desenvoltura em todo, todas as alternativas de ensino remoto. Então, nasceu justamente da necessidade de que essa equipe de profissionais pudessem receber uma informação é, é, complementar à sua formação, para que isso pudesse o ajudar no, no, no ensino remoto. Agora, com relação à rede municipal, nós também sentimos a, a vontade, enquanto rede estadual, de provocar, inclusive, a, a UDIME, que, é, que, que tem a, a ponte né, de articulação com todas as secretarias municipais, e nós é, promovemos, então, uma a possibilidade de transferir também uma formação para a rede municipal em um regime de colaboração. Então, nós estruturamos ainda melhor o curso, nós colocamos mais algumas coisas no curso para que essas redes municipais consigam também receber essa formação. Oi, Beto, você falou um pouquinho sobre o Classroom, que é uma das plataformas que está sendo utilizada. Na prática, o que, é que essa plataforma oferece, assim, pra, tanto para os professores quanto para os estudantes? Bom, o ensino remoto no Brasil né, é, é, e no mundo né, tem várias alternativas. Né? Existem situações offline, situações online, situações síncronas, que são é, simultâneas né, ao mesmo tempo, ou não, não simultâneas, o professor responde hoje, só de amanhã que você vai ver. Então, a, uma plataforma, né, como é o Google Classroom, é a melhor alternativa né, para que nós possamos organizar, sistematizar melhor né, esse conteúdo, porque é, é, entre as alternativas possíveis, a, a plataforma ela consegue dar tanto possibilidade de comunicação ao mesmo tempo, através do Google Meet, né, porque é, é muito importante, como essa que nós estamos conversando aqui agora, né, cada professor tem na sua sala um Google Meet específico para ele. Cada sala tem a sua, a sua sala de Google Meet. Então, todas as ferramentas de Google for Education é, estão disponíveis para o professor e para o aluno. Né? Cada professor e cada aluno tem a sua conta institucional com, com todo o espaço ilimitado né, do Drive. Né? Então, é, a, o Google Sala de Aulas possibilita, então, para o professor agrupar conteúdo né, juntar vídeos disponíveis autorais ou não, né, é, deixar disponível para o aluno, textos em um ambiente de nuvem. Né, é, o que é interessante demais é ter, ter colaboração em elaboração de documentos. Então, 30 alunos podem elaborar, de repente, o mesmo documento ao mesmo tempo, né, num desafio que o professor possa dar para ele. Não só isso, mas ele pode usar o Google Fotos para 
juntar fotos né, de uma mesma sala, num desafio, por exemplo, de fotografar plantas, por exemplo. Né? Então, de repente, um professor de biologia poderia desafiar toda a turma a criar um Google, um álbum de fotos, né, fotografando as suas fotos dentro de casa para criar uma dinâmica na sua sala de aula. Então, existe uma N ferramentas possíveis que, o, que os documentos, que, os, os, é, que o Google for Education possibilita né, para que esse professor possa usar. A plataforma, simplesmente, ele consegue juntar tudo isso num canto só, né, e que deixa isso organizado, que é muito importante. E todo, eu, tenho, eu sei que todo mundo está doido que essa pandemia acabe logo, que a gente volta para a nossa normalidade de verdade, mas é possível que mesmo após essa crise sanitária toda ir embora, a gente mantenha, a Secretaria mantenha algumas dessas ferramentas para auxiliar no ensino também, mesmo as aulas presenciais já tendo voltado? Não, com certeza, porque é, já havia, na verdade, uma tendência natural da educação dela ser cada vez mais híbrida. Né? Híbrida significa, então, juntar o meio presencial com o meio virtual, digamos assim. Então, é, isso, a pandemia, na verdade, acelerou esse processo, né? é, nós tínhamos a plataforma já há algum tempo, mas somente nesse momento em que nós vimos a extrema funcionalidade dela, né? é, os professores começaram a perceber a importância, então, hoje eu tenho certeza que um professor que usou essa ferramenta vai conseguir perceber que essa ferramenta pode ser usada durante as suas próprias aulas e, a propósito, não elimina o professor, todo mundo agora percebeu que a tecnologia não elimina o professor, é muito, na verdade, necessário o professor. É ele quem junta a documentação, é ele quem sistematiza a coisa, é ele quem cura né, esse conteúdo para o aluno, é ele que orienta tudo. Então, a tecnologia ela vai auxiliar o professor, e com certeza a secretaria já está pensando nisso, nós estamos expandindo as equipes técnicas para dar o apoio que o pessoal precisa, né, para que esse professor e esse aluno consiga quando voltar a esse período de aula presencial, ele possa usar isso como uma ferramenta auxiliar. Né? E de transição, com certeza, será muito importante, será muito importante porque esse aluno, esse professor, vão chegar nesse momento de transição a perceber a, a necessidade de ensino híbrido. Né? Nós vamos ter um momento de transição que todo mundo não consegue, é, é, todo mundo sabe exatamente que nós vamos passar por um uma fase de transição ainda difícil, né, e adaptação do presencial com o híbrido, então isso vai ser necessário, tá certo? Então é óbvio que numa implantação de um sistema como esse para 250 mil contas no estado da Paraíba, é óbvio que tem as questões técnicas que vão sendo adaptadas, organizadas, né, temos agora o, o aplicativo do Paraíba Educa que, que vai possibilitar o, o acesso sem custos para o aluno e para o professor, né, então... É, com certeza a gente tem só a melhorar e, e, e a ampliar né, as alternativas para o professor usar sistemas como esse. Agora, voltando um pouquinho para a questão da capacitação, é, é, Beto, eu queria que você falasse como é que então, acontece nessas formações, se elas já começaram, é, além do Classroom, quais são as plataformas que estão sendo repassadas aí para os professores? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, então, a, a, como eu já falei, a formação, ela inclui, é, uma parte da formação inclui, é, ensinar como usar as ferramentas do Google para usar o Google Classroom. É muito importante que dizer que é, não necessariamente um professor que não tenha o, o domínio institucional, como é o caso das redes municipais agora, né, é, que eles não têm o domínio institucional ainda, né, Google for Education, mas eles podem usar o, a sua conta Google Gmail, né, que também tem o Google Sala de Aulas, que também tem todas as ferramentas, tem o Google Meet agora disponível para ele usar à vontade, né? Então, é, é possível que ele usar essas ferramentas independente de qualquer coisa. Além disso, né, a, a, a formação, ela traz toda a orientação de como se planejar para produzir algo digital, algo virtual, né? Seja através de roteiros para trabalhar offline, seja através de gravações é, de vídeos, orientações de como usar... N ferramentas de ensino remoto que existem. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de ensino remoto né, que pode ser utilizada rapidamente também. Né? Então, existe toda essa, essa, essa alternativas, né, apresentadas algumas alternativas, e, obviamente, também, o que eu acho mais importante, ensinar o professor a planejar a sua aula para esse ambiente. Né? Ensinar ao gestor a perceber como esse ambiente pode ser útil para ele. Né? Como ele poderia gerenciar, né, avaliar melhor né, como está sendo essa oferta né, de, de aulas. É, e, obviamente, 
né? nós temos algumas alternativas lá também, alguns módulos, algumas partes das aulas, que fala de ensino a educação especial, né? dá orientações de como a tecnologia pode auxiliar com libras, né? com orientações para necessidades, necessidades especiais, né? e tem todas essas orientações. Até faz algumas orientações de uso de rúbricas para avaliação do ensino, avaliação da aprendizagem, né? que é bem interessante também. Então, basicamente isso, as redes municipais, elas vão ter um ganho profissional em relação à formação dos seus professores, né? Nós estamos, nesse momento, é, disponibilizando é, para que as prefeituras possam fazer adesão a essa proposta, né? Nós estamos com mais de, de 25 municípios já para começar a primeira oferta do curso, nós não vamos, não vamos limitar isso, né? A ideia é que nós consigamos já iniciar no dia 16, né, é, abrir a sala para que os profissionais possam usar, entrar na sala, se ambientar, conhecer os módulos, conhecer como é que vai funcionar, né? Então, é, a partir de, do dia 16, a ideia é, seria é, já abrir essas primeiras, a primeira oferta, nós chamamos, nós estamos chamando de primeiro lote, desculpe, eu preciso corrigir, a partir do dia 20, dia 16 é a nossa reunião com os tutores, a partir do dia 20, dia segunda-feira, a ideia é que a gente consiga abrir essas salas já para eles participarem. E, e você, pelo que eu estou vendo, é muito importante essa, essa integração, digamos assim, entre Estado e município para fazer com que a educação chegue a todos os estudantes, né? Isso, como, como é que funciona essa, essa relação entre, entre os dois órgãos, digamos assim? Bom, com certeza, a, a, a importância de conectar essas duas redes é, é nítida, porque o aluno que uma hora for da rede municipal, ele vai passar a ser da rede estadual logo, logo, né? Isso acontece naturalmente, né? É, é, nós já temos várias alternativas de colaboração com os municípios, né? já existe né, outras possibilidades de formação em outras áreas, de ensino fundamental e assim por diante. A relação das duas redes ela é importante nesse sentido, né? porque nós temos que entender que somos, fazemos a educação juntos. Não é? Então, por isso que é, a, a integração dessas duas redes é importante, né? nesse momento, inclusivamente, né? É, especificamente porque nós temos a, a necessidade de se ajudar né, nessa tarefa de trazer o ensino remoto a uma velocidade é, enorme, como foi nesse caso agora. Para finalizar aqui nosso papo, Hebert, eu queria que você é, é, desse assim, uma, uma, uma esplanada, falasse um pouquinho sobre a importância de trazer esse tipo de ferramenta é, digital, tecnológica para a educação. Isso realmente faz a diferença na vida desses jovens, desses alunos, principalmente nesse momento? Tomando como exemplo esse momento, né, nós temos é, que reconhecer né, que a tecnologia ela é, é, foi uma extrema, foi uma aliada é, importantíssima nesse momento. Né? É, não era, não, 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 antes disso ele não era uma, é, tão importante assim, digamos assim, né, para as pessoas, mas ela passou a ser tão importante né, que hoje a gente consegue perceber que a educação precisa né, aplicar o uso de tecnologia no seu dia a dia, assim que a gente volte esse novo normal. Então, é, as ferramentas digitais, é como eu já falei, ela traz um acréscimo, né, ele melhora, é né, como se fosse, por exemplo, os médicos. Né, os médicos, a cada ano, eles inovam as suas técnicas né, de fazer a sua cirurgia, por exemplo. O professor também. O professor precisa entender que a tecnologia ela vai auxiliá-lo né, a ter até uma qualidade de vida melhor. O professor hoje ele consegue analisar é, a qualidade da aprendizagem de maneira mais automatizada, né? ele não precisa gastar seu final de semana corrigindo 300 páginas, é, 300 provas, para poder não perceber né, quantos alunos aprenderam, porque ele não consegue sistematizar na cabeça todos os dados. Então, é, a ferra as ferramentas digitais elas podem auxiliar a vida do professor, né, a vida do aluno, é, a tecno, é, esse momento também trouxe a extrema necessidade de expansão das redes é, de conectividade do, do nosso Estado, né? é, de acesso à tecnologia e acesso à conectividade desse, dos nossos alunos. Isso é muito bom, né? isso vai trazer, com certeza, frutos importantes né, para a educação, para a educação da Paraíba e para a educação do Brasil. É isso aí, muita gente fala que a tecnologia na educação acaba sendo uma faca de dois gumes, né, que pode prejudicar, mas quando ela é bem usada, ela pode ajudar e muito e fazer a diferença na vida dos jovens e estudantes, não é isso? Herbert, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? foi um prazer receber você. O prazer foi meu, a gente está à disposição para qualquer dúvida, nossa equipe, é, as redes municipais, 
é, podem acessar a, um site né, que chama é, bit.ly, o importador bit.ly barra ensino remoto traço redes municipais, né, ensino remoto traço redes municipais, eles podem acessar esse link e lá tem orientações de como fazer adesão, de como preencher o formulário, né? estamos na, no início do primeiro lote agora de formação, mas nós estamos dispostos a desenvolver outros lotes de formação para auxiliar essas redes municipais que precisam agora. Beleza, muito obrigado. Valeu, Herbert, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo Hora do Intervalo. Tchau, tchau.